Ay, no. Jesús de Veracruz. ¿Te cansaste? Pues no tanto. Yo tampoco, Daniel roncó mucho anoche. Y este otro accidente fue protagonizado por dos camiones. ¿Es un dinosaurio? No. ¿Qué carajo eres, mijo? Hello. Otro día más. Y hoy me acompaña Ceci. Ahora les muestro lo que tengo puesto que parece un saco de papas, pero no. Me voy a aplicar una mascarilla con mi UFO. Esta mascarilla me encanta porque matifica la piel. Yo no tengo piel grasa, se los he dicho mucho, pero para maquillarme me gusta utilizarla porque hace que me utilice menos eh, polvo. Entonces la voy a abrir, se la voy a colocar a la UFO. Es como un gelecito. Chequen. Entonces, si tienes piel grasa, esta es estupenda. Ceci, si puedes hablar todo lo que tú quieras, ¿eh? Puede ser participativa. <risa> Le voy a colocar su anillito de seguridad y, como les decía, esta puede funcionar con y sin la eh, aplicación. Entonces voy a marcar 1, 2, 3, 4, que es donde está configurada esta mascarilla y me la voy a colocar en el rostro. Ok, esto se calentó, miren, tiene la luz verde. Esta está infusionada con carbón y ya empezaron las pulsaciones también. Estas mascarillas se aplican en 90 segundos. Yo tengo una reseña completita en el canal. Si quieren saber más del dispositivo me pueden dejar sus preguntas abajo. Pero antes pásense por la reseña para que sepan cómo funciona esto. Y a esto le queda suficiente producto como para volver a, a utilizarlo. Pero como les digo, no hay mucho tiempo. Entonces lo voy a dejar a un ladito. Esto me voy a colocar eh, mi ácido hialurónico de Elisa Beca. Me voy a colocar productos muy, muy ligeros. Más bien con consistencia de gel, precisamente porque no me quiero colocar mucho polvo, pero la base que traje es matificante. Una joya carísima de alta gama, ya la van a ver. Mi contorno de ojos, este es de Benton. De hecho, estos productos sí son, bueno, creo que de gama media, ¿no? Son de alta gama, pero son muy buenos, de verdad. Y normalmente esta es la rutina que yo me aplico de noche, pero hoy me dio ganas de utilizarla por el día para variarle también un poco a las cositas que les muestro. Bloqueador solar de Bioderma. Estos son mis favoritos. Este y el que tiene antioxidantes me ha gustado mucho también, pero este lo he utilizado mucho más. Este es buenísimo. No deja residuos blancos, no es grasoso, tiene más bien como un toque seco y trae color algunos de ellos. Yo utilizo el blanco, el neutro, pero no me deja rastros de producto ni al fotografiarse se altera. Y un poquito de bálsamo. Como primer voy a utilizar este de Mani Cosmetics. Esto es un serum primer también y ven, es como cremosito. Me voy a colocar nada más en la nariz y en la zona T, mi base de alta gama. <risa> bueno, a ver, eso es para que vean que no tiene mucho que ver el precio de los productos con la calidad. Esta base es muy, muy buena, es una de mis bases favoritas, matificantes, pero que no me dejan la piel extremadamente seca, de buena cobertura, no se oxida. A mí me funciona muy bien y la he utilizado un montón para televisión. Si les funciona, ¿qué importa el precio? Le voy a aplicar con brocha, esta es la cantidad que utilizo más o menos, fíjense que esta diferencia de la que utilicé la semana pasada, este es mi color exacto, aquí no, yo no tengo nada que corregir con otro producto porque esta sí me funciona muy bien, me la voy a aplicar y avanzamos Voy a hacer el mismo procedimiento de la semana pasada con mis bronceadores de Line to You. Esto no lo varío porque me funciona muy bien. Pues si me pongo a experimentar con productos eh, durante el, el trabajo en tele me podría salir mal. Voy a utilizar el mismo corrector. Como les digo, la parte de rostro poco le varío. Prefiero utilizar para probar productos nuevos otra ocasión y no el show. Este es el polvo que utilizo. No sé si se lo mostré la semana pasada, el de Airspoon. Voy a sellar nada más el área de ojera y la nariz. La semana pasada no les mostré este paso. Estoy utilizando esta paleta de Beauty Creations. Me gusta mucho, mucho. Esto es una paleta económica. Voy a comenzar precisamente con este tono. Es el Soft Brown. Voy a contornear nada más el, el borde del rostro. Más bien broncear, porque este color es más para broncear que para dar contornos. Es más suave. Detrás de la oreja, debajo de la mandíbula. Voy a tomar otra brocha y voy a usar el color Taupe. Es un poquito más frío. Para marcar el contorno. Buen día, mi amor. Buenos días. ¿Cómo está mi vida?
puede utilizar este primer. Esto es una cosa maravillosa que... Ay, buen día, Mayito, ¿cómo sí, estás? Sí, Hola, que me enviaron hace poquito de Amor House y me gustó mucho porque es para sombras mate. Lo voy a tomar con el dedo. Vamos a utilizar esta paleta. Ay, que está bien bonita. Me gustó mucho. Le hicimos reseña a esto y la vieron el video anterior. A este que están viendo, eh, pues la reseña de estos productos. Ok, hoy voy de naranja rosas y demás entonces tomar primero este color de acá es un café medio cálido café que coloqué un poquito más arriba a ver quieres la media colita con volumen aquí o solo alta y, y lisa como se ve mejor yo digo que lisa y alta si sí, pero desde, desde acá no? ah si sí, si sí, si sí. Sí. Sí, yo creo voy a tomar este tono que es de los más claros pero tiene como un subtonito hueso, esta paleta está bien buena no sé si cuando puedas comprarte esto esto es un primer para sombras mate pero te las deja como si fuesen ¿es de Jordana? no, es de Amor Us buenísimo pero en serio muy bueno muy que tú dices que, 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 ¿qué es esto? buenísimo está ok, para la parte de abajo voy a tomar el color naranja y voy a tomar ¡ay! No, Jesús de Veracruz. <risa> Gracias, mi amor, discúlpame. Voy a tomar este tono café solamente para la esquina externa aquí abajo. Para la parte del párpado móvil voy a hacer dos cosas. Uno, aplicar esta sombra así. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿y tú? Bien. Tenemos a dos Ceci hoy. Y voy a tomar nuevamente el café. Voy a usar esta paleta de Cara Beauty que es solamente de glitters y voy a usar yo creo que de este que está acá al inicio y lo voy a llevar un poquito hacia arriba este te lo vas a sentir bien o más arriba se va a levantar después la tú la levantas uh, sí la voy a levantar ah y ahí está bien entonces esto Me voy a delinear. Ay, me ca... no me cayó justo en la cara el pelo cuando me estaba pasando el. <coughs> o sea, no había estornudado hasta que empecé a delinearme. <coughs> justo con un delineador líquido, o sea, ah. y con el otro lado, que es ahí donde matan a la protagonista, ¿verdad? Ahora, si quieren aprender a delinearse, sé si es la mujer de los delineados. <risa> Madre mía, qué talento. Y se los hacen, dice ella, que en el metro, en el autobús, tranquilamente. <risa> Mira, echa para acá para que te vean el delineado. Acércate a la cámara. Ay, yo hoy no me quedo bonita. Acércate a la cámara. Te estoy diciendo. Mira para abajo, mira. A ver. No, qué maravilla. Y tengo un delineador naranja neón que quiero usar también. <risa> Ok, no me echo las cejas todavía, pero me voy a aplicar pestañas. Les voy a mostrar esto sin las pestañas. Para que vean el delineado. Parece que está bien bonito. Bueno, digo yo que está bonito. O sea, a mí me gustó. Y si no, pues así se usa en la tele y ya. <risa> ok, voy a estar utilizando estas pestañas postizas de Miniso. Estas me gustan. Tienen la banda transparente. Pues no se ve como pestañón de muñeca plástica no, voy a aplicar esto con pinza porque suelo desgraciarme los maquillajes, ay no no me he enchinado la pestaña y me voy a hacer las cejas con el fiel lápiz para cejas de Bisú, es muy bueno, muy económico Ay, se le partió la punta. 
arreglar la siguiente madrugada. Yo le iba a regalar un poquito de mascarilla y dije, ella está maquillada. Sí, o sea, yo sí. ¿cómo lo hizo? En el autobús, dice ella. A ver si lo hice llegando. Qué barra. ¿A qué llegaste? A las seis. Voy a tomar esta paleta de rubores de Coastal Sense. Que me gusta mucho, está muy pigmentado. Hay que darle con suavidad, pero son muy bonitos. Voy a tomar este. Para aplicar una manzanita más naranja. Y este. Gracias, mi amor. Me encanta. Gracias por participar. ¿Nombre de qué? Ajá. <risa> es cuando quieras. No, no pusimos esto, pero no importa. No, pues yo creo que ya no se puede. Es de volumen, no es de largo ni siquiera. Ah, súper, sí. Sí, bueno. ok, perfecto. Este es un trillón de Sephora en el color... Deep Beige. Me voy a aplicar este gloss, este es de Coastal Sense también. Este es en el tono amatista. Ok, como tengo el cabello recogido y no quiero que el cuero cabelludo se me vaya a ver muy diferente, voy a tomar un pincel con cuidado, ¿eh? porque esto, estos, estos pigmentos están muy cargados. Ah, me falta el iluminador. Y lo voy a aplicar, fíjense, solo la raíz. suavecito porque para tele no se puede colocar tan fuerte esto es un make up picture de line to you llegó la patrona y así quedó esto tienen que seguirla a ella también sus redes sociales se las dejo por aquí abajo y acá está maquillaje, espero que les guste. Este es el outfit de Sheen que me encanta. Espérenme a ver si me lo pueden ver. Ajá, ¿eh? eso era lo que yo quería hacer. Súper bonito. Esto no es para el programa, este es mío. Hasta ya tenemos a la comandante que ya ahorita me va a gritar para que me cambie. Y les muestro un poquito el foro en la mañana. Allá está Artur Vázquez, Carmina, Ceci. Este es el foro tempranito. No, bueno. Hoy estamos de manteles largos. Se nos va a hacer así. Bye, 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 mi amor. Gracias. gracias. Y ya me voy a cambiar porque obviamente ya vamos a empezar. Ok, esto es posiblemente es lo que voy a utilizar del día de hoy. Esto es de Shein, se los mostré en el haul pasado. Y tiene acá unos aretitos de préstamo también, creo. O no sé si son de acá del canal. Pero bueno, me voy a cambiar y vamos a ver ahorita el look. Les muestro rapidito. Quedó padre. Chequen, este outfit es bello y es la cosa más cómoda del mundo. Tengo mis mules de Chloe. Este maquillaje me encantó, pero mal. A ver, bueno, me voy a cambiar. Ok, voy a colocarme estos aretitos de la marca Santos Santos que me hicieron llegar. Muchísimas gracias. Qué bellos están. Chequen esto. Ya la comandanta me está llamando. Así que vamos. Okay. Ay, este señor vino disfrazado. Mira, es un dinosaurio. No. ¿Qué carajo eres, mijo? Pareces un dinosaurio, bebé. ¿Qué eres? Un monstruo. Ah, pero es que no te queda, papá. Sí, es que no me quiero despeinar. No, no te queda. Está, estás muy alto, ¿verdad? No, estoy muy chiquito. Este es el outfit que espero sea aprobado porque es bellísimo. ¿A poco no? Este es el de Shein. ¿Se acuerdan que se los mostré en el haul anterior? Mira, ve cómo... Ay, tiene el gesto de calentarme el micrófono porque hasta ahora eso está pero helado. Muchas gracias. Y espérenme que lo coloco. Es que estoy haciendo un blog. Eh. Bueno, disque. A ver, déjame echarme para atrás para que salgamos y nos veamos. Ahí estamos. Mira, ve. Este es el micro. Apuntador. Bien llamado chicharo en México. Bueno, también le dicen apuntador aquí, ¿verdad? Sí. Nunca, casi nunca le dicen, pero es conocido como apuntador. Chicharo. Sí. Ah, es que yo soy actriz de cine, mi amor. Por eso. ¡Juanito! Sí, sí, sí. 
Y we are ready to work. Ok. Yes. Voy a quitar esto del... ¡Ay! Sí, le voy a quitar el tripié al... <risa> al teléfono. Y ya me van a acompañar a trabajar. Un ratito. Ok. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Así comienza esto cada jueves. No podía creer lo que estaba pasando. Aquí estamos en foro. Ya les voy a esperar a Juanito para comenzar. Espero les guste este tipo de videos. Yo disfruto mucho grabándoselos. Y bueno, gracias por acompañarme. Al ratito veo que si les grabo algo más. Ah, bueno, la sesión de fotos para, para este outfit. Eh, la hago al ratito, la hago más tarde. ¿Qué les pareció el outfit? ¿Qué les pareció el maquillaje? Voy a acercarme acá a la luz. A ver si se aprecia. Uy, está muy quemado de abajo. Pero esa no era la Acá. primera vez que era acusado de un agresor. Se ve como azul. Días antes de que atacara a las mujeres, amenazó con agarrar a Gracias amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Va a salir en mi video de YouTube, este, el próximo día que salga ¿En serio? Sí, mi amor ¿Cuándo vamos a abrir, abrir tu canal de YouTube? Pues yo creo que próximamente Te ayudo, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, porque bueno, desconozco todo ese movimiento Yo te voy a enseñar Mientras tanto, lo pueden acompañar en Juan Barragán TV en sus redes sociales Muy bien, perfecto ¿Cómo estás? Muy bien, feliz ¿Descansaste? Pues no tanto Yo tampoco, Daniel roncó mucho anoche Ajá Sí, lo quería pero matar, sí, si pero lo amo. Sí, bueno. que el coche Yo que me dormí como a las 3 de la mañana. No, bueno. Tengo este ojo turulento <risa> todavía. Por fortuna, rescatistas. Bueno, primero Dios nos va bien hoy. Sí, un día de trabajo maravilloso. Sin duda, el bien, ni si tú donde puse. Estoy en los huesos. Pero así quiero estar. <risa> bello, bello. Más bello imposible. Mejor se daña, dicen por ahí. Y este otro accidente fue protagonizado por dos camiones. Un conductor salió de una calle sin precaución y provocó que dos unidades chocaran. Todo sucedió junto a una gasolinera. Por fortuna, no impactaron contra una de las bombas. Ahora está Nayeli conmigo. Nayeli, vas a estar en mi, en mi video de YouTube. Ay, padre. Ay, me está retocando el pelito porque mis mi cabellitos bebés son muy especiales. Creo que del maquillaje estamos bien. Creo que no tengo que retocarme todavía nada. Hoy se hacen dos programas. Sí, pero... Ahí está Juan hablando de un caldo de pollo. Vamos a averiguar a ver qué. ¿Estás hablando de caldo de pollo? Sí, caldo de pollo. ¿Por qué? Y su hija hizo... No, porque ella me echó un caldo de pollo bien rico. Un caldo de pollo. Y cochinita pibir que me regaló mi amiga Balta. A mí no me regalan comida, Juan. ¿No? Ay, hijo de mí, bien rico. ¿A ti te regalan comida? ¿A ti te regala comida, Juan? Ay, sí. Todos los jueves. Sí, Balta. ¿Qué te traes, Balta? Yogurcito. Yogur de Mira. A mí no me trae poner una patada, nada. Le puse con chía, manzana, ciruela, nuez. pasa, nuez y miel de agave. Y toloache. Y toloache también, para que se me enamore. Para que se me enamore. Para que nos deje de. No, a Meyali es una vez. Miren, a Meyali es la que se encarga. Miren, sin a Meyali este programa no va. Porque ella es la que lleva aquí el control de las cosas, ¿verdad, Juanito? Sí, claro, pues, pues ella es la reina del extremo. ¿eh? Ella es la reina del Nadie, ni nosotros, ella. Además, es un maravilloso ser humano, no porque la tenga aquí de frente. Ya si ustedes saben que yo soy muy, muy. Bueno, a ver, te lo he dicho o no te lo he dicho. Pero. ¿cuántos, ¿Cuántas horas nos quedamos acá los jueves? Eh, cinco horas, mi Como cinco horas. Sí. O más, porque llegas tú desde las seis y media, siete. Ah, sí, siete. No, siete. Seis y media, seis cuarenta. Seis cuarenta. Yo llego aquí con. Ah, me, ya me está llamando, pero llego en cinco minutos antes de las ocho, me maquillo en dos y vamos. Y ya listo. Ahí estamos los dos. ¿Qué le pasó a Moni en el ojo? Es que se puso botox. Sí. Ay, no. Ay, no, perdón. Y bueno, aquí se nos va un buen rato el día de los jueves. Es el único día de la semana que veo a Juanito. Ajá. Lo extraño. Sí, yo también. Yo Lo también extraño. mucho. Pero mientras estamos juntos la pasamos muy bien. Y este es el segundo outfit del día de hoy. Este se quedó para otro día. Es rosa, como metalizado, como con su tono plata, muy bonito. También creo que le combina, le hace un bonito contraste el maquillaje. Vamos a mostrarles por acá para que vean. Es un vestido asimétrico, bien bonito. Y bueno, esto es cada jueves, esta es la rutina. El de sábado, Juan Barragán, buen provecho. Y en un ratito comenzamos entonces a hacer el show del sábado. Entonces quiero saber si es lo un, Por eso me, me maquillé con este color porque es como oro rosa el, el, el outfit. 
para que pues, fuese acorde y no fuese tan, tan contrastante y me puse nada más un poquito más de color con una tinta en los labios Nayeli me está levantando la cola Suena operación, hola, gracias, suena operación pero no, solamente la cola de caballo, o la media cola. maniquí o la quieres ver? Son los muchachos listos ya para comenzar, Juan Barragán TV que viene muy casualón, guapo, y bueno, esto es todo, esto es todo lo que hacemos los jueves, gracias por acompañarnos, en, acompañarnos porque ya yo metí a Juan también en este video, si les gusta por favor regálenme una manito arriba, déjenme saber en los comentarios si quieren que Juan abra su canal de YouTube también, y nos vemos en una próxima oportunidad, las quiero mucho, bye.